imetimia saa mbili unusu saa za Afrika Mashariki sawia na saa moja unusu Afrika ya Kati hii ni dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC karibu mimi ni Anna Ngugi na mimi ni Phyllis Motei Tulionayo katika dira ya dunia Watu tisa wamefikishwa mahakamani mkoani Kilimanjaro kaskazini mwa Tanzania kujibu mashtaka ya ubakaji ya wanafunzi na watoto wa kike wapatao tisa. Ni kweli sasa hivi wazazi wengi hawafuatilia ha, watoto wao. Yaani kwa karibu na tuto imekuwa ni changamoto kwa kweli kwa sasa hivi. Malezi yote yameachiwa dada dada wa kazi ambaye alijaliwa kuwa na dada wa kazi. Ripoti mpya inasema kuwa kiwango cha deni kutoka nje ya kutoka bara Afrika kinazidi kupanda. Je, athari zake ni zipi? Na huku maadhimisho ya ulimwengu kuhusu ugonjwa wa saratani yakiendelea, tunauliza licha ya juhudi nyingi kufanywa kukabiliana na ugonjwa wa saratani. Je, kwa nini bado hali hiyo ya ugonjwa unaongezeka? visababishi vya kansa viko vingi niweze tu nikaviweka katika makundi mawili kwamba kuna visababishi ambapo vinasababishwa na mtindo mzima wa maisha na kuna visababishi vingine ambavyo havizuiliki ni kutokana tu na maumbile jinsi tulivyo na wanasayansi wameonya kuwa ubora wa mbegu za kiume katika nchi za Marekani na Europa inazidi kudidimia kwa kuwa wanaume wanakula vyakula vyepesi right. Na mbada taarifa hiyo ilikufahamu zaidi kuhusu onyo hilo na ushauri uliotolewa katika mkutano huo wa mabadiliko ya tabia ya nchi awali nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya mazingira daktari John Reicher. Mabadiliko haya yanahusu sekta tofauti. Sekta ya kwanza ni uzalishaji wa kawi kwamba ya kuwepo na uzalishaji wa kawi unaotumia maji na pia unaozingatia kutumia sola kwa ajili ya kupunguza mvuke um, na hasa kuondoa hiyo gesi ya carbon dioxide na yenda ndani inayochangia kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya tabia nchi. Uh, sekta ya pili ni ujenzi hasa ujenzi wa nyumba pamoja na hata miundombinu ya kwamba kwa ujenzi pia uweze kuzingatia eh, teknolojia mpya za kupunguza hizo gesi zinazochangia mabadiliko ya tabia nchi. Na sekta ya tatu ni viwanda kwamba viwanda vitumie miundombinu tofauti ya uzalishaji eh, kwa ajili ya kupunguza hasa kutoa gesi ya carbon dioxide kwenda angani na uchukuzi kwa ujumla ya kwamba kwamba uchukuzi pia uchangie kwa kiasi kidogo kwa kupunguza hizo gesi kwenda angani nimeona ni kwamba sekta hizi ambazo zimezungumzia bila shaka ni serikali ambayo inahusika pakubwa katika kuongoza mabadiliko hayo sio ndio mm-hmm. kwa hivyo tuseme kwa mwananchi wa kawaida anafaa ajue nini anapopata ripoti kama hii mwananchi wa kawaida anapotumia um, kwa, kwa mfano uchukuzi na, na kuna uwezekano wa kuweza kutumia baiskeli na au kutembea kwenda mahala fulani na akitumia gari anakuwa pia atachangia kwa kupunguza hizo gesi za carbon dioxide kutoka uh, zinazotokana na uh, kutumia magari anatumia petroli na diesel sasa sasa atakuwa anachangia kwa kiasi hicho na upande wa pili huyu mwananchi wa kawaida wakati yeye ana shamba la kwake la kulima anapotumia mbinu mpya za, 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 za kulima zinazopunguza gesi kwenda gani pia atakuwa anachangia kwa upande wa kwake na tuzungumze kuhusu athari za uh, jinsi ambavyo wataalamu wanasema kwa iwapo mabadiliko hayo hayatafanywa kwa haraka athari kuu ni kwenye maisha ya majini haya na maanisha nini haswa Ie, athari za mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba ile theluji inayokuwa kwenye sehemu za baridi inayeyuka kwa haraka sana kwa hiyo maji kiwango cha maji katika sehemu za Uh, baharini hasa bahari kama Pacific, bahari kama Indian Ocean na ile ya Atlantic kunda kuwa na ongezeko la ile levo ya maji kwa angalau kama sentimita kumi hivi. Kwa hivyo unapata ya kwamba kiwango cha maji kinaongezeka dunia nzima hasa kwenye bahari na wakati ule ule kuna kuwa na pia na joto kwa kiasi kikubwa kwenye bahari. Kwa hiyo hili joto linasababisha wale samaki waweze kuanza kudidimia kwa kiasi fulani kwa sababu hawajazoea 
joto jingi wakiwa majini. Na, na kila wakati inaelezwa kuwa hali mbaya ya anga inazidi. Je, tumefikia hapo tayari kwani tukiangalia mafuriko yanaripotiwa kila siku, tumefikia hapo ama ni hadi wakati upi? Tumefikia hapo dunia inaendelea kupata joto jingi na inaweza kufikia nyuzi tatu eh, kufikia mwaka 2030 ina maana ule upepo unaovuma kutoka sehemu za baharini unaobeba mvua unabeba maji kwa ajili ya kuweza kupata mvua utaendelea kuwa upepo ambao eh, mwendo wake hautakuwa naeleweka kwa hiyo ina maana sasa kwamba eh, majanga ya kuwepo kwa ukame zaidi na pia mvua kunyesha katika misimu tofauti kwa na ikiwa haieleweki ni hali ambayo itazidi kuwa mbaya zaidi eh, siku za usoni Thank you.